ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കൊരു സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് റഫ് ആക്ഷൻ ഓൺ വീൽസ് റോ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെജൻഡറി പജുര ക്ലബിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പാണ് മീറ്റപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് കൗണ്ടി റിസോർട്ട് മൂന്നാറാണ് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണത് അതിൻ്റെ ഓഫ് റോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൺ ദ വീട്ട് മൂന്നാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഷാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്പറിനെ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മൂന്നാറിലുള്ള മറ്റ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിരക്ക് കുറഞ്ഞതും നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള തേയിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള തേയിലത്തോട്ടമാണ് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു കോൺവേട്ട് നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പജിറോ മീറ്റർ പായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലെജൻഡറി പജിറ ക്ലബിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാറിൽ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പജിറോസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മെഗ ഇവൻ്റ് ആണിത് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പജിറോ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് വരും അപ്പം ഈ വ്ളോഗ് ഫുള്ള് നമ്മൾ നമ്മുടെ പജിറോ ക്ലബിൻ്റെ ഇവൻസ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടികളെല്ലാവരും ലൈനപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിക്കാൻ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ഇത്തവണ നമുക്ക് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ടീഷർട്ടും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഓണേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയ്നിക്കയുടെ വണ്ടിയാണ് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണിത് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ പുള്ളി ട്രാക്ഷൻ ബോർഡെല്ലാം ബോണറ്റിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ് അപ്പം ഓരോ തവണയും ഓരോ ട്രിപ്പ് വരുമ്പോഴും ഓരോ ലുക്കിലാണ് ഷെയ്നിക്ക വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് എസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലബിൻ്റെ അഡ്മിൻ ദിലീപേട്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ബാഹ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ എൽ പി നയൻ സീരീസ് എൽ പി നയൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഗ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ ഒരു ഫോഗ്ലൈറ്റ്സിന് റേറ്റ് വരിക ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ലൈനപ്പായി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ആണത് അപ്പം നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഏകദേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പതുക്കെ റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നല്ല അടിപൊളി മഴയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ചിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡേ ഉള്ളൂ ഓഫ് റോഡെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ ലോ ഇടേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല വളരെ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോയി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 റൂട്ടാണത് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൗണ്ടി റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഇത്രയും പജിറോസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്നിക്കയുടെ വെഹിക്കിളാണത് ഷെയ്നിക്ക ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡായി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്ന യെല്ലോ വൈറ്റ് വണ്ടിയുള്ള എ ആർ കെ എ ആർ കെ ഇത്തവണ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെ ഫുൾ ടൈം ലോഗ് എടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കായിരുന്നു അപ്പം എ ആർ കെയുടെ ഫുട്ടേജാണത് നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള മറ്റൊരു മെമ്പറായ നിഷാദ് ഭായുടെ വെഹിക്കിളാണത് ഷാഹുലിൻ്റെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് എസ് എഫ് എക്സ് ആണ് ആ പോകുന്നത് ഷാഹുൽ ഇങ്ങനെ ടാസ്ക്കൊക്കെ കയറി കയറി പോകണം നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിന് ഷാഹുൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പിന് ജോയിൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ലേഡി മെമ്പറായ അഞ്ജലിയുടെ എസ് എഫ് എക്സ് ആണത് അതൊരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ എസ് എഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി കഴിഞ്ഞ ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പിന് വയനാട് വന്നിരുന്നു ഇന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ വണ്ടിയായിട്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ആയിട്ട് വണ്ടി കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള അമീൻ്റെ എസ് എഫ് എക്സ് ആണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഇത് ടയറൊക്കെ അപ്സേസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റീൽ ഫിംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി എസ് എഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പജുറ സ്പോട്ടാണ് പങ്കജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻ പജുറ സ്പോട്ടാണത് ഇത് ഒരു വിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എ ആർ കെയുടെ ഫാൻ്റെ ആണ് പുള്ളി ഇപ്പം ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ബമ്പറൊക്കെ മാറ്റി ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എം ടി ടയറും സ്റ്റീൽ ഡ്രംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓഫ് റോഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് കൗണ്ടി റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയത് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആവുക എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ഫെയറും ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു മെമ്പറായ അങ്കമാലിലുള്ള അഖിൽ സേവിയറിൻ്റെ എസ് എഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറ്റം കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ലിനോ ചേട്ടൻ്റെ ജി എൽ എക്സ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് താന്നുപോയി ടയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഞ്ച് വെച്ച് റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ റിക്കവറി ചെയ്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫ്റോഡ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും വിഞ്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഒരു റിക്കവറി എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അജാക്സ് പ്രോയുടെ വെഹിക്കിളാണ് ഏകദേശം രണ്ട് വണ്ടി ഏകദേശം സിമിലർ ലുക്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്രയും പജീറോസുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൗണ്ടി റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി പടുത്ത പിള്ളേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിഫ്രഷിംഗ് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഡിന്നറും ക്യാമ്പ് ഫെയറും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് റൂം ഇതാണ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്യായ റൂമാണ് ഛേ അന്യായ വ്യൂ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ അതെ സൺസെറ്റൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡും ക്യാമ്പ് ഫെയറും പാട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട ഷേനിക്കയുടെ ഒരു ഫുള്ളി അപ്ഗ്രേഡ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷേനിക്കയുടെ വണ്ടിയാണത് ഇത് നിഷാദ് ഭായിയുടെ വെഹിക്കിളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പജീറോസും സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് മോഡിഫൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടാതെ മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അപ്ഗ്രേഡ്സും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പജീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിക്ക പജീറോസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എ ജെ എം ടി ടയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പജീറോസ് ആണ് എ ആർ കെയുടെ വെഹിക്കിളാണത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അജാക്സിൻ്റെ വെഹിക്കിളുണ്ട് ഷാഹുലിൻ്റെ വെഹിക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇവിടെ നമുക്ക് റിസോർട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കൂടെ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് വ്യൂ വണ്ടില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പജുറ സ്പോട്ടാണത് പജുറ സ്പോട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ജി എൽ എക്സ് നമുക്ക് കാണാം സ്നോർക്കലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജി എൽ എക്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന അരുൺ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വണ്ടിയാണ് ഇത്
പ്രൈസ് നോക്കുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് സ്റ്റഡിയേക്കാട്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് ബാഹ ഡിസൈൻസിന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കോട്ടൺ വാങ്ങി ലൈറ്റ് സാധാ ഇപ്പം സ്റ്റഡിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പെൻസിൽ ബീമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് പോവുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് വനത്തിൽ മൃഗങ്ങളുണ്ടാകാം ശല്യങ്ങളുണ്ടാകും ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് ക്രോസിങ് ആണ് വൈഡായിട്ട് കിട്ടും വൈഡായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഫൗണ്ടർ ലിനോ ബ്രോയുടെ വെഹിക്കിളാണ് നമ്മുടെ സെയിം എയ്റ്റി ടയേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്സിൻ്റെ ഇത് ട്രിമാർത്തു നിന്ന് വന്ന കെ എൽ സീറോ ഫോർ നിതീഷ് ബ്രോയുടെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും റെഡിയായി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കിയ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും കോൺവേ ആയിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ റിസോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ അതേ ഓഫ് റോഡ് ഇറങ്ങി താഴെ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി തന്നു അതായത് നമ്മൾ വരുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വഴി മോശമായി കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാലും നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ റൂട്ടാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ദിലീപേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയായിട്ട് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് പുള്ളിയുടെ വെഹിക്കിളിൽ പുള്ളി കയറിപ്പോയി പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും പോയി വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രെയിൻ നമ്മൾ വേണ്ടാതെ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദിലീപേട്ടൻ ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫുള്ളി ഓഫ് റോഡിംഗ് സ്പെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയധികം വണ്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും പേര് പോയിട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതായത് ഇരുട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് അത്രയ്ക്കുള്ള ഇല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു ഓഫ് റോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ തല ദിവസം നൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെ കെയും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ആ ഓഫ് റോഡ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയാർക്കയുടെ ഫാൻഡം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പജറക്കുട്ടന്മാരുടെ ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ വെഹിക്കിളിനകത്ത് എയർ ഫിൽട്ടറിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കയറി നമ്മൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം പറ്റിയതാണ് എയർ ഫിൽട്ടറൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പോഴത്തേക്കിനും വണ്ടി സെറ്റായി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഹിയർ കംസ് എൻഡ് ഓഫ് റോ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മുടെ റോ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു കിടുക്കാച്ചി പുതിയ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നന്ദി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പ്രീപോട് കൂടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ദിസ് ഇസ് ദീപക് സൈനിക് ഔട്ട് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ബൈ